আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবরকাতু আজকে আমরা বিবি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা ফিনান্স এবং মার্কেটিং বিভাগের সংখ্যা পদ্ধতি চ্যাপ্টারের বর্গমূল নির্ণয় করা শিখব সো আমরা সম্পূর্ণ বইটা অনলাইনে প্রাইভেট ব্যাচ এর মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের অনলাইন ব্যাচ যুক্ত হতে পারেন বিস্তারিত জানতে কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমার এখানে নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারে কল করতে পারেন ব্যবসায় গণিত আপনাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন সাবজেক্ট এবং সংখ্যা পদ্ধতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক কারণ সংখ্যা পদ্ধতি থেকে সর্বনিম্ন আট নম্বর সর্বোচ্চ বারো নম্বর পর্যন্ত কমন পাবেন এবং এটা ছোট চ্যাপ্টার সংখ্যা পদ্ধতি সহ অন্যান্য যে চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে যদি আপনাদের ভিত্তি মজবুত হয় তাহলে অবশ্যই ব্যবসায় গণিতে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব তো চলুন শুরু করা যাক আজকে আমরা এই দুইটা ম্যাথের বর্গমূল বের করব তো প্রথমে এক নম্বর ম্যাথটার বর্গমূল বের করার চেষ্টা করি আমাদের প্রথম ম্যাথ হচ্ছে ফোর প্লাস এইট রুট ওভার টু আই মানে আই মানে হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার বা কাল্পনিক সংখ্যা এটার কি করতে হবে এর বর্গমূল এর বর গ মূল এর বর্গমূল তো এই সংখ্যাটার বর্গমূল বের করার জন্য আমাদের প্রথমে এই সংখ্যাটাকে স্কোয়ারে রূপান্তর করতে হবে কারণ যে কোনো সংখ্যার বর্গমূল বের করার জন্য প্রথমেই সেই সংখ্যার স্কোয়ার বের করতে হয় স্কোয়ার বের করতে পারলে আমরা একটা রুট দিয়ে সেটাকে কাটাকাটি করে বর্গমূল বের করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ এটাকে একটা সূত্রের মধ্যে মাধ্যমে নিয়ে আসবো তাহলেই আমরা কি করতে পারবো স্কোয়ার করতে পারবো তো সূত্রের মাধ্যমে কীভাবে নিয়ে আসবো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে ফোর প্লাস এইট রুট টু আই এটা হচ্ছে আমাদের কি মেইন অঙ্ক এখন এই অঙ্কটাকে আমরা কি বানাবো হয় এখানে আমি সূত্রটা সাইডে লিখে দিচ্ছি এটা আপনাদের লিখতে হবে না আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার জন্য লিখে দিচ্ছি এটাকে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মে নিয়ে এসে আমরা কি করব এ প্লাস বি হল স্কোয়ার এইটাতে রূপান্তর করব অথবা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার এই ফর্মে নিয়ে আসবো এই দুইটা ফর্মের মধ্যে যে কোনো একটা ফর্মে নিয়ে আসবো মানে এইটা ফর্মে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা স্কোয়ার করে দিতে পারবো অথবা এইটা ফর্মে নিয়ে আসবো স্কোয়ার করতে করে দিতে পারবো এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ফর্মে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এইটাকে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মে নিয়ে আসবো এবং প্রথম অংশটাকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সমষ্টি এবং মাঝখানের অংশটাকে টু এ বি এটার সমষ্টি এটার গুণফল বের মানে গুণফলের সমান বের করব প্রথম অংশটাকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সমষ্টি এবং দ্বিতীয় অংশটাকে টু এ বি এর গুণফলের সমষ্টি মানে সমষ্টির সমান আমরা বের করব তাহলে এই যে মাঝখানের অংশটাকে রয়েছে এটা রাফ করে নেবেন আপনারা এখানে যে এইট রুট টু আই রয়েছে এটাকে টু এ বি বানাবো তো এটাকে টু এ বি বানাতে হলে কি করতে হবে টু এ বি বানাবো মানে প্রথমে টু তাহলে টু দিয়ে যদি ভাগ দিয়ে তাহলে আমাদের শুধু এখানে ফোর থাকতেছে আর বাকি টু আই এমনিতে থাকতেছে এখন এই যে ফোর রুট টু আই রয়েছে এইটাকে সমান সমান বানাবো এটার হচ্ছে গুণফল যোগফলকে স্কোয়ারের যোগফলকে আমরা কি করব ফোরের সমান বানাবো এখন ফোরের সাথে যতই গুণ দিই আমরা ফোরের সাথে যদি একও গুণ দিই তাও কিন্তু ফোর হয়ে যাবে আর এদিকে তো আরও অন্য সংখ্যাগুলো রয়েছে অর্থাৎ যোগফলের সমষ্টিকে আমরা ফোর বানাইতে পারবো না কেন কারণ সংখ্যাটা আমার অনেক বড় হয়ে গেছে তো যখন সংখ্যা আপনাদের অনেক বড় হয়ে যাবে তখন কি করবেন সেটাকে ভেঙে নেবেন বা অর্ধেক অর্ধেক করে নেবেন ভেঙে কিভাবে নেবেন মনে করেন একটা সংখ্যা আছে টু এবং এই সংখ্যাটাকে আপনি টু এর থেকে ছোট বানাতে যাচ্ছেন তাহলে কি করতে পারেন রুট টু ইন্টু রুট টু মানে এদিকে দুইটা সংখ্যায় রূপান্তর করে দিতে পারেন রুট টুও কিন্তু টু এর থেকে ছোট আবার এই রুট টুও টু এর সঙ্গে ছোট আর দুইটাকে স্কোয়ার করলে স্কোয়ারের রুট কাটা তার মানে কাটাকাটি করলে টু এর সমানও হবে আবার যোগ করলে কি হয়ে যাবে নর্মালি একক সংখ্যা হিসেবে একটা সংখ্যার মান টু এর থেকে কমে যাবে ঠিক একইভাবে এখানে ফোর রুট টু আই রয়েছে তাহলে এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা এক দিয়েও গুণ করি তারপরেও কিন্তু এই ফোরের থেকে বেশি হয়ে যাবে তো বেশি হয়ে গেলে তো আমরা অঙ্ক করতে পারবো না তো বেশি হয়ে গেলে যেহেতু অঙ্ক করতে পারবো না তাই এটাকে ছোট করে নেব তো ছোট করব কিভাবে এখানে ফোর আছে তো ফোরের মধ্যে এটাকে যদি অর্ধেক করে নেই মানে টু ছাড়া তার অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে পারবো না টু অথবা ওয়ান ছাড়া ভাগ দিতে পারবো না ঠিক আছে টু ওয়ান বা ফোর এই তিনটা সংখ্যার বাইরে তো ভাগ দিতে পারবো না আমরা মিডিলটা ধরে নিলাম মনে করেন এটাকে টু ভাগ করলাম তাহলে একটা টু আসলো আরেকটা এখানে মনে করেন টু লিখলাম তো দুই জায়গায় দুইটা টু আসছে এখন এই যে রুট টুটা রয়েছে এই রুট টুটাকে আমরা মনে করেন যে এক জায়গায় এখানে রুট টু দিয়ে দিলাম আর এই জায়গায় হচ্ছে শুধু আইটা দিয়ে দিলাম মানে এই যে একটা এখানে দিয়ে দিলাম একটা রোড টু এখানে দিলাম আর ফোরটাকে ভেঙে আমরা দুই জায়গায় করে দিলাম এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরলাম এটা দিয়ে যদি অঙ্ক না হয় তাহলে আমরা আবার মনে করেন সামনে ফোর ধরব পিছনে ওয়ান ধরব অথবা সামনে ওয়ান ধরব পিছনে ফোর ধরব তিনটা তো সংখ্যায় তিনটার
সরি দুই দুখুণে চার সরি দুই দুখুণে চার এখানে আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে এখানে মাইনাস ফোর লিখে দিলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ এইট প্লাস মাইনাস মাইনাস ফোর অর্থাৎ এখানে ফোর আসছে তার মানে কি আমাদের প্রথম হাইপোথেটি হাইপোথেসিসটাই ঠিক আছে এখন অনেকের মাথায় এই ব্রেনটা নাও আসতে পারে এই ব্রেনটা অনেকের মাথায় নাও আসতে পারে তো আপনারা এমনও করতে পারেন মনে করেন সামনে ফোর লিখে দিয়েছেন পিছনে ওয়ান লিখে দিয়েছেন তো চার একে চার হয়ে গেছে না গুণ করে তো সামনে মনে করেন রুট টু লিখে দিয়েছেন পিছনে আই লিখে দিয়েছেন এমন করে আপনারা স্কোয়ার করে একবার হিসাব করে দেখতে পারেন অথবা এমনও করতে পারেন অনেকেই মনে করেন সামনে ফোর লিখছেন লিখে এখানে আই করে দিয়েছেন দিয়ে হল স্কোয়ার দিয়েছেন দিয়ে পিছনে কী করছেন পিছনে হচ্ছে রুট টু দিয়ে রুট টু দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ এমন করে অনেকে ট্রাই করতে পারেন সো এটাকে অনেকভাবে ট্রাই করা যায় আপনারা যে কোনোভাবে ট্রাই করবেন তবে মাঝামাঝি অবস্থানটা নেবেন কারণ মাঝামাঝিটা যদি নেন তাহলে দেখবেন যে অ্যান্সারটা আশেপাশে চলে আসছে তাহলে একটু বাড়াবেন অথবা একটু কমাবেন একদম শুরুটা দিলে তো মনে করেন একদম হিসেবে গোলমাল হয়ে যাবে তো সময় লাগবে বেশি আর কি এটাই হচ্ছে বিষয় তো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যেমন টু রুট টু আর একটা হচ্ছে টু আই এই দুইটা সংখ্যা যদি আমরা নেই তাহলে গুণ করে মাঝখানেরটা আর যোগবিয়োগ করে কি স্কোয়ার করে যোগবিয়োগ করে সামনেরটা সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে টু রুট টু হল স্কোয়ার মানে এই স্কোয়ার এখানে এখন প্লাস দেবো নাকি মাইনাস দেবো আপাতত মাইনাস দিচ্ছি প্লাস দেবো নাকি মাইনাস দেবো এটা তো এমনিতে বুঝতে পারবো না তো আপাতত কী করতেছি মাইনাস দিচ্ছি মাইনাস দিয়ে যদি না হয় তাহলে প্লাস দেবো এটা একদম ইজি টেকনিক এটার কোনো অন্য কোনো অপশন নাই তাহলে এই স্কোয়ার মাইনাস টু এ হিসেবে তো এটাই ধরছি তাহলে টু রুট টু আর বি হিসেবে কী ধরছি এখানে বি হিসেবে ধরছি আমরা টু আই ঠিক আছে প্লাস এ এদিকে তো প্লাস এমনিতে হবে টু আই হল স্কোয়ার ঠিক আছে এখন এইটাকে আবার আমরা কি করব এখানে একটু রাফ করে নিব যে আমাদের অঙ্কটা কি আছে ঠিক আছে কি নাই তো এইটাকে পুরোটাই দেখে দেখে আমি কপি আচ্ছা দেখে দেখে কপি পেস্ট করার দরকার না এমনি হিসাব করে দিচ্ছি দুই দুখুনে চার আর এখানে রুট আর স্কোয়ার কাটা তা চার দুখুনে কত আট হয়ে যাবে মাইনাস দুই দুখুনে চার দুখুনে আট রুট টু আই এইট রুট টু আই এখানে দুই দুখুনে চার আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ফোর তার মানে চার থেকে আট থেকে চার গেলে চার মাইনাস এইট রুট টু আই অর্থাৎ এখানে মাঝখানে আমাদের কী আসতেছে মাইনাস আসতেছে তাহলে এখানে মাইনাস দেওয়া যাবে না কি দিয়ে দেবো প্লাস দিয়ে দেবো তাহলে আমাদের উপরেরটার সাথে নিচেরটা কী হয়ে যাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে এখন আমাদের এখানে সূত্র কী আসছে দেখেন তো এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই যে এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারি কি এ এ মানে হচ্ছে টু রুট টু প্লাস বি বি মানে হচ্ছে টু রুট আই হল স্কোয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ এই স্কোয়ার এ প্লাস বি হল স্কোয়ার তো এই অংশটুকু যদি আপনাদের হয়ে যায় তারপরে আপনাদের কাজ কিন্তু খুবই ইজি এখন আপনারা লিখতে পারেন অতএব ফোর প্লাস এইট রুট টু আই এর বর্গমূল বর্গমূল হবে 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 কি রুট ওভার ফোর প্লাস এইট রুট টু আই ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার দিছি না এখন এই যে ফোর প্লাস এইট টু এইট রুট টু এইটার মান হচ্ছে এই উপরের অংশটা তাহলে এটাকে লিখতে পারি আমরা কি যে টু রুট টু প্লাস টু আই আর এখানে হল স্কোয়ার ছিল এখন ই স্কোয়ারে আর রুটে কাটা তো ইজ ইকুয়াল টু কত লিখবো আমরা টু রুট টু প্লাস টু আই এটাই কি অ্যান্সার শেষ ইজি না শুধু স্কোয়ার আর রুট কেটে দিছি শেষ আর এদিকে আমাদের কোনো হিসাব নেই হিসাবটা কোথায় আগে আচ্ছা একটা অঙ্ক তো বুঝতে পারলেন এখন বলতে পারেন স্যার এই পরের অঙ্কটা কেমনে করব পরের অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি এখানে দুই নম্বর অঙ্ক আমি লাল কালি দিয়ে লিখতেছি তাহলে আর কি ভেরিয়েন্স দেখা যাবে যে সিক্স প্লাস এইট রুট মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আই রুট মাইনাস ওয়ান মানে কি আই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের কাজ কি প্রথমে এর বর্গমূল বের করব আমাদের অঙ্ক কি এইট সিক্স প্লাস এইট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এইটাকে আমাদের কী করবো কী করতে হবে সামনেরটাকে স্কোয়ার করে যোগ করে সামনেরটা সমান আর গুণ গুণ করে কী করতে হবে পিছনেরটা সমান বানাইতে হবে অর্থাৎ এখানে যে আমাদের সিক্স প্লাস সিক্স না এখানে এইট আচ্ছা এইট মাইনাস ওয়ান মানে কি দেখেন সিক্স প্লাস এইট মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আই সরাসরি আপনারা আই লিখে দেবেন তাহলে আমাদের এখানে আসতেছে কি এইট আই এ আই এইট আইটাকে কী করতে হবে টু এবি বানাইতে হবে তো টু দিয়ে প্রথমে ভাগ দেই তাহলে আমাদের আসতেছে ফোর আই এখন ওই ফোর আইটাকে কী বানাইতে হবে সিক্স বানাইতে হবে ফোর আইটাকে কী বানাইতে হবে সিক্স বানাইতে হবে তো ফোর আইটাকে যদি সিক্স বানাই চার একে চার হ্যাঁ দুই দুখুনে চার চারকে আর কোনোভাবেই কী করতে পারতেছি না সিক্সে সমানভাবে বানাইতে পারতেছি না কারণ চারকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তিনটা সংখ্যা দিয়ে এক দিয়ে ভাগ করতে পারি দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি চার দিয়ে ভাগ করতে পারি তো আমরা যেটা দিয়ে ভাগ করি না কেন গুণ করলে আমাদের
চারে তো আসতেছে আর এখানে এই আয়ের মান তো হচ্ছে ওয়ান মানে এখানে প্লাস মাইনাস হবে কিন্তু ওয়ান মান মান তো আর চেঞ্জ হবে না তার মানে কি আর চারেককে যদি চার করি তাহলে হয়ে যাবে চারে আর চারের এক যোগ করলে পাঁচ হয়ে যাবে তাও কি আমাদের ছয় কোনোভাবে আসবে না তো আমি বলেছিলাম যখন কোনো মানকে বাড়াইতে হবে বা কমাইতে হবে তখন আমরা কি করব রুট নিয়ে আসবো যদি আমরা রুট নিয়ে আসি তখন হয় মান বেড়ে যাবে অথবা কমে যাবে আচ্ছা বেড়ে যাবে কিভাবে এই জায়গায় কমে গেছে কেন বলেন তো কারণ সামনে মাইনাস দিচ্ছে তাই এখন এই সংখ্যাটাকে যদি সাইন চেঞ্জ করে দিতাম মাইনাসের জায়গায় যদি এখানে প্লাস দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে কিন্তু আট আর চারে কত হয়ে যেত বারো হয়ে যেত অর্থাৎ এখানে ভেঙে সংখ্যা সংখ্যাটাকে ছোট করলেও মাইনাসও করা যাবে আবার কি করা যাবে প্লাসও করা যাবে তার মানে ফোর আইটাকে আমরা ভেঙে ভেঙে বড় করে নিতে পারি তো ফোরটাকে যদি আমরা ভেঙে ভেঙে বড় করতে চাই তাহলে ফোরটা ফোরটার জন্য প্রথম একটা কিনে নিয়েছি টু নিয়ে নিয়েছি আর কি থাকতেছে এখানে টু থাকতেছে আগের বারে কিন্তু এইট ছিল কোথায় আগের বারে কিন্তু এখানে সংখ্যা তিনটা ছিল একটা রুট আলাদাভাবে ছিল কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু সংখ্যাই নেই মাত্র একটা ফোর আছে একটা আই আছে তো যেহেতু ফোর আর আই আছে আমাদের কোনো সংখ্যা নাই একটা টু নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আছে আছে আমাদের টু আই সো টু যেহেতু একটা আছে এখানে আমাদের কটা টু লাগবে দুইটা টু লাগবে তাহলে একটা রুট টু এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর একটা রুট টু এখানে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দুইটা রুট টু যদি আমরা একসাথে গুণ করে দিই তাহলে রুট দুইটা ইস মানে কাটাকাটি হয়ে যাবে স্কোয়ার হয় তাহলে এখানে শুধু একটা টু থাকবে আর এখানে একটা টু তাহলে দুই আর দুই চার আর এখানে আই আছে এখন আইটা একবার পিছনে দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারি একবার সামনে দিয়ে ট্রাই করতে পারি সামনে যেহেতু দুইটা সংখ্যা অলরেডি আছে পিছনে আমরা দিয়ে ট্রাই করতেছি যদি মিলে তাহলে হয়ে গেল যদি না মিলে তাহলে সামনে দিয়ে দেবো শেষ এখন এটা মিলবে না কি মিলবে না আমিও আগে থেকে বলতে পারবো না আপনারাও আগে থেকে বলতে পারবেন না এটা আমাদের হিসাব করে তারপর বের করতে হবে তাহলে এটা স্কোয়ার করে যোগ করব তাহলে দেখব আমাদের এইটা ছয় এর সমান হচ্ছে কি হচ্ছে না তাহলে দুই দুখুনে চার আর রুটার স্কোয়ার কাটা তো চার দুখুনে আট যোগ রুটার স্কোয়ার কাটা এখানে দুই আর আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস টু হুম তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এইট প্লাস মাইনাস মাইনাস টু মানে এখানে সিক্স অলরেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যেহেতু হয়ে গেছে তো আমাদের আর অল্টারনেটিভ চিন্তা করার দরকার নাই কিন্তু এইভাবে অঙ্ক করে যদি না হয় তখন কি করবেন তখন আপনাদের হচ্ছে মনে করেন এই টুটা এখানে দিয়ে দিলেন দিয়ে এই আইটাকে এখানে চেঞ্জ করে দিলেন এভাবে পাল্টা পাল্টি করে দেবেন পাল্টা পাল্টি করে দিলে তিন চারবার দিতে হবে যদি আপনাদের না বনে আর কি তিন চারবার দিয়ে দিলে হয়ে যাবে বা দুইবার বা একবার যেভাবে দিবেন হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই অঙ্কটা আমাদের এভাবে কি বনবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি এই হিসেবে কত ধরছি দেখেন তো টু রুট টু এই হিসেবে কত ধরছি টু রুট টু তার মানে এ স্কোয়ার হুম এটা কিন্তু প্লাস টু এ হিসেবে কত ধরছি টু রুট টু টু এ বি হিসেবে কত ধরছি টু আই ধরছি নাকি না আচ্ছা টু আই ধরছিলাম না কত ধরছিলাম ভুলেই তো গেছি বা আই রুট টু বা হচ্ছে রুট টু আই যে কোনো একটা দিলেই হইলো আগে আর পিছনে তাহলে এই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা আমাদের সূত্র এখন আমাদের কি এই সূত্রটা লিখে বসে থাকলে হবে না সূত্রটা লিখে আমাদের কি করতে হবে এটাকে জাজ করতে হবে হুম যে সূত্রটা আমাদের ঠিক আছে কি নাই তো আমি এটা রাফ করে নিচ্ছি নিচে আপনারা একটু আপনাদের জায়গা মতো রাফ করে নিতে পারেন দুই দুখুনে চার দুখুনে আট দুই দুখুনে চার আর এখানে একটা টু আর স্কোয়ার টু আর কাটা তাহলে এখানে শুধু দুই থাকতেছে তার মানে চার আর দুইয়ে কত আট ঠিক আছে যোগ দুই দুখুনে চার রুট টু আর রুট টু স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে শুধু টু মানে চার দুখুনে আট আর এখানে আয় থাকতেছে এইটাই ঠিক আছে রুট আর স্কোয়ার কাটা এখানে টু হুম আর আই স্কোয়ার মানে আই আর স্কোয়ার মানে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে মাইনাস টু হ্যাঁ তার আট থেকে যদি দুই চলে যায় তাহলে ছয় প্লাস এইট আই এটা কি আমাদের অঙ্ক ছিল ছয় প্লাস এইট আই আমাদের অঙ্ক ছিল সিক্স প্লাস এইট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আই মানে হচ্ছে কিন্তু আই মানে হচ্ছে কিন্তু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা আবার ভুলে যায় না আই মানে কি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে এই অঙ্ক এই এই যে আমাদের সূত্রটা করছি সূত্রটা আমাদের কি আছে ঠিক আছে সূত্র যদি এই সূত্রের মানে সূত্রটাকে ক্যালকুলেশন করে যদি এই অ্যান্সার না আসে প্রশ্নের সমান না হয় তার মানে কি আপনাদের সূত্রটাতে ভেজাল আছে তো এখন এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এটাকে আমরা সংক্ষেপে কী লিখে দিতে পারি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার লিখে দিতে পারি এখন আমাদের বর্গ মূল বের করতে বলছে আমরা লিখবো অতএব আমাদের সিক্স প্লাস এইট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এর বর্গ মূল সরি বর্গ মূল বর্গ মূল হবে কত হবে এইটাকে বর্গ করে দেবো তো তাহলে সিক্স প্লাস এইট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটাই তো এইটা সমান এই মাঝখানেরটা সমান কি মাঝখানেরটা সমান হচ্ছে আমাদের টু রুট টু
তো অঙ্কগুলো কি বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু জটিল ম্যাথ তো বিজনেস ম্যাথটাতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ফেল কেন করে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ব্যবসায় গণিতে ফেল করে কারণ এই ম্যাথগুলো জটিল এবং আপনাদের বিবিএতে সবচেয়ে কঠিন সাবজেক্ট হচ্ছে এইটা কারণ এর ম্যাথগুলো আসলেই কঠিন কিছুটা তো এই কঠিন বিষয়গুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য আপনাদের জন্য আমরা প্রাইভেট ব্যাচের ব্যবস্থা করেছি আপনারা যদি চান তাহলে আমাদের অনলাইন প্রাইভেট ব্যাচে যুক্ত হতে পারেন একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে আর যদি বিস্তারিত কোনো তথ্য জানার প্রয়োজন হয় কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন ইনবক্স করতে পারেন অথবা আমার নাম্বার দেওয়া আছে কল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন তো ধন্যবাদ সকলকে আজকে পর্যন্ত এই ক্লাসটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না আর কার গ্রামের ভাষা কোথায় এটা জানাতে ভুলবেন না আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের লাইভগুলো কত জায়গা থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে আমার গ্রামের ভাষা হচ্ছে পঞ্চগড় আর ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারলে ডান লিখে জানাবেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা কতজন ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারছেন আর যদি বুঝতে না পারেন তাও লিখে জানান আমরা দরকার হলে এই ক্লাসটা পুনরায় আরেকবার নিব তো ধন্যবাদ সকলকে খুদ হাফিজ আজকে পর্যন্তই আমরা আগামী ক্লাসে ঠিক এই সময়ে অন্য কোনো চ্যাপ্টারের উপর ক্লাস নেব ধন্যবাদ